வணக்கம் நான் உங்கள் ஷெஃப் முரளிதரன் ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்க போகிற டிஷ் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாங்காய் இஞ்சியில் நம்ம ஊறுகாய் ரெடி பண்ணுறது எப்படின்னு ஸோ இந்த மாங்காய் இஞ்சி வந்து இப்போ சீசனபுள் அப்படிங்கிறனால தான் நான் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாங்காய் இஞ்சியை எப்படி ஊறுகாய் நம்ம பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் சொல்லி சொல்கிறேன் ஸோ இந்த மாங்காய் இஞ்சி ஊறுகாயை உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்து எனக்கு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் இந்த மாங்காய் இஞ்சி ஊறுகாய் வந்து ரொம்ப சிம்பிளானது உடனே ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து காரமோ எதுவுமே தேவையே இல்லை அதோடு இல்லாமல் வந்து ரொம்ப அதாவது என்ன சொல்கிறது மாங்காய் இஞ்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாங்காய் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்குங்கிறனால தான் இதுக்கு வந்து மா இஞ்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சோ இந்த ஊறுகாய உங்க வீட்ல செஞ்சு பாருங்க செஞ்சு பார்த்து எனக்கு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க அதோட இல்லாம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த நாள் இனி நாளா அமையட்டும் அப்படி சொல்லி உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்க செப் முரளிதரன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து இன்னைக்கு பார்க்க போற ஊறுகாய் வந்து என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாங்காய் இஞ்சியில ஊறுகாய் சோ இப்போ இந்த மாங்காய் இஞ்சியை எப்படி நான் வெட்டிருக்கேன் பாருங்க உங்களுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா தெரியும் ஸோ நான் எந்த மாதிரி வெட்டியிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வெட்டின மாங்காய் இஞ்சியை நம்ம இப்போ ஊறுகாய் போட போகிறோம் அதை உங்களுக்கு காட்டுறோம் இப்போது நம்ம மாங்காய் இஞ்சி வெட்டியாச்சு ஸோ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாங்காய் இஞ்சியை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் நல்லா நைஸாக வெட்டியிருக்கேன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒரு மூணு பச்சை மிளகாவை நல்லா நைஸாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கடுத்தது இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு சால்ட் நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் லெமன் ஜூஸ் ஒன்றரை பழம் லெமன் ஜூஸை நான் புழிஞ்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் தாலிப்பு ஆல்ரெடி நான் போட்டு வச்சுட்டேன் இதில் வந்து தாலிப்பு வந்து ஒன்லி கடுகு மட்டும் தான் போடணும் வேறு எதுவுமே வேண்டாம் இப்போது இந்த மாங்காய் இஞ்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கடுகு தாளிப்புக்கு மட்டும்தான் நமக்கு ஃபயர் தேவை மற்றபடி வேறு எதுக்குமே ஃபயரே தேவையில்லை இப்போது இதை எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்டும் பாருங்கள் காரம் எனக்கு கொஞ்சம் நிறையா தேவை அப்படிங்கிறனால நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இப்படி ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போது இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம சால்ட் ரெடி பண்ணணும் இந்த பாருங்கள் சால்ட்டு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் சால்ட் போட்டிருக்கேன் ஸோ அதன் பிறகு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லெமன் ஜூஸ் இந்த லெமன் ஜூஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாங்காய் இஞ்சியில் மட்டும் கொஞ்சம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நல்ல நிறையா இருந்தது லெமன் ஜூஸ் நல்லா இருந்ததுன்னா நல்லா இருக்கும் அதுக்காக தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒன்றரை பழம் ஜூஸ் நான் புழிஞ்சிருக்கேன் இதோ பாருங்கள் இப்போ நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு பழத்துக்கு மேலே உள்ள ஜூஸை நான் புழிஞ்சிருக்கேன் அதுக்கடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தாளிப்பு நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இதுக்கு பெருங்காயத்தூள் கூட தேவையில்லை இப்போது இது எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணும் இப்படி மிக்ஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான் இந்த மாஞ்சி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லைட்டாக ஒரு ஸ்வீட்னஸ் அதாவது மாங்காய் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி பதத்தில் தான் இந்த மாஞ்சி இருக்கும் அதனால தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா அதுக்கு லைட்டாக காரம் தேவை அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த பச்சை மிளகாவை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னென்னா இந்த லெமன் ஜூஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கிட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறனால நான் ஃபுல் ஜமன் லெமன் ஜூஸையும் ஊற்றிட்டேன் அதை பாருங்கள் ஒன்றரை ஜூஸ் புழிஞ்சு வச்சுருந்தேன் ஒன்றரை ஜூஸையும் நான் ஊற்றிட்டேன் இப்போது இதுக்கு ஃபயர் வந்து நம்ம தான் தள தாளிப்பு போடுறதுக்கு மட்டும்தான் நமக்கு தேவை ஸோ இப்போது இந்த மாங்காய் இஞ்சி ஊறுகாய் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் இப்போது சுவையான மாங்காய் இஞ்சி ஊறுகாய் ரெடியாகி போச்சு இதுக்கு வந்து பச்சை மிளகாய் நான் வந்து போட்டிருக்கேன் லெமன் ஜூஸ் ஊற்றிருக்கேன் ஒரு சில பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மாங்காய் இஞ்சியில் அப்படியே உப்பு போட்டு தாளி போட்டு சாப்பிடுவாங்க அது அவங்க அவங்களுடைய விருப்பம் ஸோ எனக்கு வந்து கற்றுக் கொடுத்த குதுநார் படி தான் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஸோ உங்கள் வீட்டில் இதை செஞ்சு பார்த்து எனக்கு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்